Ja, men velkommen alle sammen til vores aktionsdag her i, på Rådhuspladsen i København. Det er en del af en global aktionsdag for at stoppe 3. verdenskrig. Som de fleste af jer nok har bemærket, så lige siden krigen mod Libyen blev afsluttet med likvideringen af den tidligere leder Muammar Gaddafi, så er krigsmobiliseringen fortsat. Og hvor at det momentum, man før brugte til at sige, nu skal vi have regimeskifte i Libyen, nu skal vi skabe frihed og demokrati i Libyen, blev pludselig til, at nu skal vi have næste krig imod Syrien, regimeskifte i Syrien, nu skal vi have næste krig imod Iran, for regimeskifte i Iran, for at forhindre, at Iran bygger atombomben og bomber Israel. Men som man også kan se, så den kampagne, man har kørt, har været mod, for krig i Syrien, for krig mod Iran. Det har været en ren propagandakrig, som ikke har forholdt sig til virkeligheden, som den måtte se ud i Syrien eller i Iran, men som udelukkende har haft til formål at fortsætte krigsprocessen mod Syrien, mod Iran, men som man er fuldstændig klar over det i Rusland, i Kina, i Indien, i Asien, så drejer det sig ikke om Syrien og Iran. Det drejer sig om en fortsat krigsproces, en fortsat proces med regimeskifte, som har som sit endelige mål at fjerne suveræniteten fra Rusland, fra Kina, fra Indien, fra Asien, fra alle lande rundt omkring i verden, og gennemtvinge den form for destruktiv økonomisk dagsorden, som vi har set i Europa og i USA, hvor man har lagt økonomien i ruiner, og hvor man kræver, at nu skal vi have global øh, 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 i klimaets navn forbyde global økonomisk udvikling, men at vi samtidig også på ordre fra det britiske kongehus, fra prins Philip, den britiske prinsgemal, har krævet været, og så skal vi reducere jordens befolkning til under en milliard mennesker. Og hvordan har man tænkt sig, at det skal foregå? Det er jo for dem, der kan se opsætningen, at det ikke er særlig svært, for der er en måde endegyldigt at sørge for at få stop på udviklingen i Asien og få stop på udviklingen af befolkningstilvæksten verden rundt, og det er gennem at sætte en krigsproces i gang, der ender med atomkrig mellem USA på den ene side, som har den langt overvældende krigsstyrke, atomkrigsstyrke i verden i dag, og så Kina og Rusland på den anden side. Heldigvis er det tilfældet, at gennem vores internationale mobilisering siden afslutningen på Libyenkrigen, hvor vi har advaret om det her scenarie, så har frem for alt ledende kredse i det amerikanske militær, som chefen for de amerikanske væbnede styrker, general Dempsey, forstået, hvor alvorligt det her er, og har sat hele deres prestige ind på at forhindre præsident Obama i USA på at gå med på denne, øh, øh, fuldføre denne krigsstrategi, som den er blevet lagt frem fra øh, London og fra kredsene bag det nuværende finanssystem. Det amerikanske militær kom direkte ud og sagde, at et angreb, militært angreb på Iran, ville være helt forkert, ville have katastrofale konsekvenser og måtte stoppes for enhver pris, fordi der er intet hold i den propaganda, man har kørt om, at Iran er ved at få atombomben. Iran havde et program for at bygge atombomber. Det afsluttede man, det lagde man på hylden i 2003. Siden da har man ikke arbejdet på, på det, men på at få civil kernekraft. Det ved man i det amerikanske, i, i det, det har efterretningsrapport på efterretningsrapport fra de amerikanske efterretningstjenester fastlagt, det, er en, det har man ikke kender igen konstateret, på trods af det, så har man lige netop nu en massiv kampagne, frem for alt også fra Netanyahu i Israel, på at man skal starte et angreb på Iran, som vil ende med at blive et atomangreb. Som vil ende med at blive atomkrig. Heldigvis er der 
Stadig, stadig flere kredse, der nu tilslutter sig modstanden mod denne krigspolitik og mod menneskehedens undergang i en kommende atomkrig. I USA i mandags havde en række ledende pensionerede generaler og militærfolk indrykket en annonce i Washington Post, hvor de sagde, at vi skal ikke vælge krig med Iran. I foregårs kom så en meget dramatisk nyhed, at en amerikansk kongresmand fra North Carolina, uh, uh, Jones, havde lavet en resolution i den amerikanske kongres, i det amerikanske repræsentanthus, der gør klart, at hvis den amerikanske præsident starter en krig uden kongressens bemyndigelse, så vil dette være, så, så vil man og det er det, resolutionen siger, så må man bruge de paragrafer, der er i den amerikanske forfatning, om at den amerikanske præsident så må afsættes ved en rigsretssag. Og det, at en amerikansk kongresmand gør, det er faktisk en stor ting. Det er, som åbent og erklærer præsidenten krig, det er at kaste handsken, og det er et, et noget, som med det samme har affødt en bølge af støtteerklæringer fra hele USA. Ja, endelig. Hvorfor gjorde man ikke det her i forbindelse med Libyen-krigen, hvor Obama også startede en krig uden kongressens bemyndigelse? Endelig bliver det sagt. Endelig sker der noget. Og det giver også muligheden for, at hvis folk i USA og internationalt mobiliserer for det, at Obama faktisk kan komme til at må tage konsekvenserne af de ulovlige handlinger, han har foretaget som præsident, hvor han klart igen og igen har brudt forfatningen og træder tilbage som præsident og lader en præsident komme til, som ikke handler på Londons ordre, men i USA's interesser. Samtidig med det her, denne dramatiske udvikling i USA, hvor der er et voksende momentum også, både i USA, men også andre steder i Israel, sågar i England, fra ledende militærfolk, frem for alt pensionerede militære efterretningsfolk, imod denne, disse kommende krige. Så er der også sket en meget spektakulær udvikling i Frankrig, hvor at lederen af La Rouge-kampagnen i Frankrig, Jacques Cheminat, øh, i foregårs kunne indlevere de sidste af 538 underskrifter fra borgmester rundt omkring i Frankrig, som kvalificerer Jacques Cheminat som præsidentkandidat i det kommende øh, franske præsidentvalg den 22. april. Og allerede i forbindelse med, at han kunne annoncere, at han nu har underskrifterne og dermed er kandidat, har det allerede betydet et, et dramatisk chokbølge i hele den franske politiske debat. Og som gør, at øh, de andre, også de andre præsidentkandidater og medierne allerede nu må begynde at forholde sig til virkeligheden. Også virkeligheden om nødvendigheden af at stoppe 3. verdenskrig. Hvor at Frankrig i hele oplægget til Libyenkrigen, i hele forsøget på at få en krig mod Syrien, faktisk har spillet en nøglerolle her i Europa sammen med Storbritannien. Så det, at vi nu har en fransk præsidentkandidat, som med dyb indsigt i, hvad det er, der foregår i verden, i hele den økonomiske krise, med dyb indsigt i den proces med at starte en tredje verdenskrig, som netop nu er i gang i Mellemøsten. Det giver i allerhøjeste grad håb om en forandring også her i Europa. Det giver håb om, at Europa ikke længere blot vil være en samling nikkedukker, som lader nogle byråkrater i EU, som lader London som lad øh, præsident Obama øh, beslutte, at nu skal vi i krig, nu skal vi ofre vores egen fremtid, nu skal vi ofre menneskehedens fremtid øh, for at øh, fuldføre de vanvittige britiske planer om en krig mod Syrien og Iran, som skal føre til en udryddelse af Kina, Rusland, Asien gennem atomkrig. Så, så den udvikling i Frankrig giver os håb, men det bør også betragtes som et, et startskud til, at befolkningerne i Europa nu ikke længere passivt bare ser til, mens at deres fremtid forsvinder frem for øjnene for dem. 
at denne mobilisering for at stoppe 3. verdenskrig er ikke bare en mobilisering mod britternes planer om at øh, slå hele verden tilbage til Middellandet. Det er også samtidig en kampagne for at få de positive idéer på banen, som menneskeheden behøver, hvis vi alle sammen skal have en fremtid. Mens at man i London vil have krig, mens Obama vil have krig, mens man i medierne her i Danmark ikke laver andet end at fortælle, hvor frygtelig Putin er, og hvor frygteligt det er, at 60%, over 60% af den russiske befolkning nu vil have ham til præsident igen, så er det faktisk et faktum, at Rusland og Kina og Asien, Indien, aldrig nogensinde har været mere opsat på et ægte samarbejde med Europa og med USA om økonomisk udvikling. Putin har været talsmand for, at man skulle, at man skulle bygge en tunnel under Beringstrædet, som langt om længe kunne, gen, kunne forene det nordamerikanske kontinent med det eurasiske kontinent. At der skulle at lade Rus kampagnens program for en verdenslandbrug, for et globalt infrastrukturnetværk, som kan binde hele verden økonomisk, sang, sa, økonomisk sammen, og som kan udvikle de øde dele af Rusland, af Nordamerika osv. Det har russisk opbar. Samtidig har Rogozin, vise statsminister Rogozin i Rusland, også kommet ud og fremlagt i detaljer et forslag om, hvad man kalder strategic defense of the earth, et strategisk forsvar for jorden, om hvorledes at øh, Rusland, USA, Kina, alle andre lande, der måtte være villige til det, skal samarbejde om et forsvar for jorden. Et forsvar, som dels skal bestå af en genoptagelse af det gamle Strategic Defense Initiative, om at have et forsvar imod at løbske atommissiler, således at når nogen får den vanvittige idé, at nu skal de affyre atomvåben, så vil de blive skudt ned, så vil de blive tilendelgjort, så vil de ikke få lov til at dræbe mennesker. Samtidig med det, øh, også et forslag om at beskytte jorden imod de løbske himmellemer, som på et eller andet tidspunkt vil komme i form af asteroider og andet, øh, som vil være til en far for, for, for menneskehed. Så der er en villighed i Rusland, i Kina, i Asien til et globalt økonomisk samarbejde. Uh, og det er nu vores opgave til at bryde denne enorme uh, manipulation uh, og mediepropaganda, som man har sat i gang her, i, i, også i Danmark og i Vesten i det hele taget, som uundgåeligt vil føre fra, processen frem til 3. verdenskrig. Inden jeg giver ordet, ordet til formanden for den dansk-syriske forening, Mohammed Mahfoud, som jeg håber er her, så øh, vil jeg lige sige, at vi havde for to uger siden en meget smuk konference i Berlin, øh, hvor at vi havde folk samlet fra 22 lande rundt omkring i verden om denne globale strategiske situation, om nødvendigheden af at forhindre 3. verdenskrig gennem allerede nu at forhindre en kommende krig imod Syrien, en kommende krig imod Iran. Øh, og på den konference blev på, på trods af denne meget øh, skæbne svanger situation, blev der holdt en lang række taler, som man kan gå ind og se på vores hjemmeside på Schillerinstituttet, schillerinstitut.dk eller larouchepack.com, øh, hvor man kan se talerne, hvor man kan få en dokumentation i dybden af den strategiske situation, af hvad det er, der er i gang, og af øh, hvordan øh, vi kan forændre det her. Men nu vil jeg gerne bede Mohammed Mahfoud, som er formand for øh, den dansk-syriske forening, øh, om at give os et indblik i øh, øh, den manipulation, vi har været udsat for, øh, og hvad det er, der egentlig foregår i Syrien øh, netop nu. Ja, goddag alle sammen. Uh, hvor er det, der har de sidste